最终，陆远扬还是没有说出那句“你不要走”。他的人生经验是：如果不能向一个爱吃苹果的人提供足够的苹果，那么再多的橘子也是徒劳。不如放他回到森林里，让他选自己最喜欢的果子。这样的夜晚，陆远扬成了最失落的 CEO。然后在这个 logo 上呢，我们呃还会有一个女性的这样的一个突出，就是基本状况就是这样的。<笑>我觉得你们这个设计不好。你看人家星巴克，上身女神，下身俩鱼尾巴，那生意多红火呀！我跟你们讲，我跟风水师啊聊过这个事情，他给我算过，我五行里面缺土。那我想。我属马的，他说要用一个地上跑的，那干脆就弄一个马嘛，弄个马，寓意多好啊！马不好啊，您是个内衣公司，马一马平川。我觉得您的创意非常好，想法非常新颖。我个人也非常喜欢马这个动物，它很吉利。古话说得好。马到成功，在《山海经》当中有一位神仙，就是人面马身，他叫做鹰昭，他替天地掌管花园，也是百花之神，正好跟我们这一季花语系列的那一不谋而合，非常好。我觉得，就弄一个大白马，纯白色的，或者是威风凛凛的大黑马。更漂亮了啊！你一定会考太好了，太好了，你满意就好。哎，我太好了，谢谢。那天下午，乔安收到了一份大礼，从他处心积虑的挤进奥利斯起，或许是从他搬出儿时的那幢大宅起，就一直在等待的一份大礼。原来，董秘的事儿，并不是费董的酒后戏言。他让人事部发了正式邮件给乔安，邀请乔安调任北京。当年，费董就是在董秘的位置上卖了乔安的爸爸，后来成为奥利斯的新任掌门人。乔安从来没想过，一切来得这么快。可乔安终于还是没正面回答，他请求费董能多给点时间考虑一下。堵车，堵车，不满，工资分配，工期太干了，暖气很暖呀。官二代多，没有路远扬，可以接近飞天台。喜欢张齐飞，为什么要把他介绍给飞安呢？因为比起拥有他，我更害怕失去他。你也是这样吗，乔安？喂，一会儿能一起吃晚饭吗？如果是想忏悔道歉的话，就算了。一个人吃饭太寂寞了。你空虚、寂寞、冷，跟我都没有关系。我跟我妈吵架了。
但是出于朋友，我也愿意跟你吃顿饭。但你一定是朋友。好，我先来接你。陆总，你不是跟爸吃饭去了吗？我爸都上飞机了，他女朋友还在家等着他呢。我回来拿个包。那拿拿完包就回去了。我刚才在楼下，这个还给你。抱人了，那哪行呀？这么贵重的东西，我哪敢扔啊？改天你要是后悔了，又得拿我出气。我给你放这儿了啊。反正我是不知道你们这些大人有什么好纠结的。我回去了，肚子乖乖。哎，别玩的太晚。知道了。咱们吵架了，我还没结婚呢，我不想结婚。不管你想还是不想，这已经是一个既定事实，结果就是这样，没什么好挣扎的。他太……我们两个聊不来，你没见过他？我见过，我经常会在电视节目上面看见他对着一堆美食。幸福的说：“哇，好好吃啊！”入口即化。要是换作是你的话，就算是吃到一颗钻石，你也会冷冷的给它吐出来，然后找来经理要一个解释，对吧？对。但是，钻石我还是要带走。知道我为什么不能娶我吗？像我这样的家庭，只能接纳两种媳妇：一种就是门当户对，在生意上能相互帮助的；而另外一种就是胸大无脑，看起来旺夫的，恬静的像一只猫，而不是豹子。两件事。
第一件，我面相很旺夫，这是你不懂得欣赏。第二。你们这样的家庭要挑什么样的儿媳妇，跟我一点关系都没有，我也不稀罕当你们的儿媳妇。所以你就不要再纠结了，不要沉溺在自己的叛逆期，认了吧。可是我不想认。如果我这一辈子能有一件事是我自己能做主的话，那我希望是我能选择。生活不是超级市场，不是你有钱所有东西可以随便选。走吧，太冷之前你三番五次打扰我和强安，我念你是我爸的合作伙伴，都不会转交。这次你太过分了吧！不好意思啊，我打扰到你们了。你不是我联系方式吗？打野保险公司啊，我陪你。我不知道你跟陈潇说了什么。但是我要说，我的事，请你以后不要管。你带着严寒回家重温旧梦，你凭什么管我的事？你以为我是你的谁？你以为你对我有多重要？我告诉你，我已经答应费总去北京了。确实，我们对彼此来说，也许真的没有那么重要。你要去北京，去啊！恭喜你，生日快乐！谢谢。我要一个人静静。陆远扬陌生而客套的表态。让乔安又重温了并不陌生的心痛，就像当年爸爸的突然离开，就像陈潇对他情感的背叛。
幻想是个坏东西，它让人一次次失望。可是没有幻想更可怕，它让人永不得到，所以他再也不会得到了。杜远阳想要为他戴上的那枚戒指。受欧债风波影响，全球各主要股指昨天均有下跌，美国纳斯达克股指跌幅高达百分之二点四。影响欧债危机的大事件接连发生，让身处债务危机中心的欧元区迎来多事之秋，全球金融市场也面临重重考验。经历了两年多的痛苦挣扎，欧债危机风险非但没有减轻，反而呈现出螺旋式上升的状态。您放着吧，待会儿保洁阿姨会来收拾的。是是，真不好意思。没事儿没事儿，我再给您倒杯水去啊。哎，哎小姑娘，哎，那个，陆总还在忙吗？陆总在开会呢，要不我再帮您去看看？啊不不，开会就别叫他了。呃，那个他他他知道我来吗？他知道，我跟他说了您在这儿呢。啊，那那我再等一会儿。哎。您都在这儿等了好几个小时了。没事，我我有时间。<笑>那行，那有什么事儿就叫我，我就在门口。哎，挺麻烦了。哎、这瓶酒就送给你了。恭喜你，成为奥里斯新任掌门人。庆功宴没来，还是留了一手啊。庆功宴上，就应该尽情的享受美食、香槟，跟美女。浪费时间祝贺对手，不是我风格。你懂我的。工作再重要，也比不上享受生活更重要。不过，我还是比较喜欢 whisky。whisky 太简单，太激烈了。啊，就像你，有时候就是不太讨人喜欢。我本来就不太讨人喜欢，倒是你，你还蛮像白兰地的，柔润柔滑，但是最后还没得到什么好处。我明天就回北京了。你这一次在上海待时间够长。说实话，你就从来没有担心过一山不能容二虎吗？只要你敢待到里斯，我就敢继续用你。你放心，这一次呢，我是赢了，可是已经结束了，我不可能再为难你了。你很有才华，我当然希望你是我的队友，不是我的敌人了。北京奥里斯，欢迎你。既然你这么说了，那我也好心的提醒你，奥里斯这块肉实在是太肥美了。虽然你已经把它放进你的嘴里，但是你要看清楚，想把它抢过来的人，其实并不止我一个。虽然你把它吞下去，也要看你能不能消化掉。你说广告圈少的这些勾心斗角。而与我诈多无趣啊！我在这圈子这么多年了，怎么会没准备好呢 ？Good luck， 不需要 luck。Good luck to you
，谢谢。徐伯伯，是你吗？你是林子珍，我现在叫乔安。我那年见你的时候，你才这么高吗？啊，从小就跟小大人似的，时间过得真快。是啊，这一转眼都十几年了。嗯，徐伯伯最近过得好吗？哎呀，一个厂子百十来号人，对付过呗。你知道现在国产的日用品不景气，都是过时的东西，没人爱用。厂子企业呢，效益一直不好，能撑一天是一天呗。怎么会这样呢？我小的时候记得家家家化的名气很大的。哎呀，怎么能跟那时候比啊？当年你爸爸给我设计的广告，一下子把我们家家家化推到全国排名第一的位置。现在啊，到第一都排不上了。爸爸回来了吗？从那以后我就再没见过他了。这不都已经过去十几年了？你也是个苦命的孩子。没什么苦不苦命的，自己靠自己其实挺好的。那你也在奥利斯上班？我爸遗传给我的广告人天赋，我不能白白浪费了。女生副业，蛮好的。哎，徐伯伯，您今天在奥利斯是有什么事儿吗？啊，万你说呀，我们嫁接嫁化，现在是无路可走了。如果再没有订单，我们真的倒闭了。当年你爸成立奥利斯的时候，我们嫁接嫁化呢，是他接的第一笔单。你爸真了不起，第一单就让奥利斯在全国叫响了。我们嫁接呢？也做了好几年的龙头老大。我知道奥利斯现在是改朝换代了，接的都是国际大品牌。哎呀，我实在是没办法了。我希望奥利斯看在旧情的份上，再帮我们一把。其实通过广告来振兴国货，对于奥利斯在广告业的名声跟地位来说。应该是会有提升的。那你的意思是，徐伯伯，你们的预算有多少？啊，八万。八万？那也太少了。现在随随便便一个病毒视频的营销都不止这个钱。我知道，知道，非常少。但是这也是我们的极限了。徐伯伯，那您看这样好不好？您先把资料给我，今天我们正好有个提案会，我去给您试试。别着急，我帮你。两份够吗？啊，够够够。哎，但是这个事儿我实在不敢给您打包票，毕竟预算太低了，我只能尽可能的争取一下，尽量。真是给你添麻烦了。哎，徐伯伯，时间也不早，要不然您先回，我去上班了。好好好，拜托了。您是怎么来的？我开车。那你慢走啊。我觉得呢，我们可以接下这些病毒视频的广告，然后交给和我们有合作的小公司去做。嗯，这个案子呢，交给主办。合约签之前呢，跟我对一下内容。好的。下一个。这个提案是关于佳洁佳化龙头产品佳洁花露水的。花露水大家都知道，是我们每个夏天都必备的单品。它的功效我就不过多的赘述了，但是它最近的市场开始变得，还没说完呢。要挽救一个已经过气的国产品，是一个大工程，没有一系列的广告，也没有卸价活动的持续，它是很难造成大的影响力的。但是佳捷他们预算又太低，他根本就不可能支撑这样的车轮战。我们要的是利益最大化，下次这种提案呢，不要爆出来，很不专业。但是就算预算低，我们可以用。走，这
个策划案是 Smith Frank 家居品牌的线下活动。我们公司主要做的就是网络部分的包装以及推广。进。什么事啊？陆总，这是佳杰、佳华非常详细的资料，希望你可以仔细看一下。这个，我不是已经否掉了吗？我希望您不要带情绪工作。刚才在会上，你既没有听完我的完整描述，也没有看我给你的资料，你就把我否定了。到底是我不专业，还是你感情用事啊？我应该不需要你来教我什么是专业或者不专业吧？我承认，佳姐佳话这个案子是一个挑战，但它同时也是一个机遇。你刚刚上任 CEO， 公司上上下下都需要树立威信。如果可以成功的话，这是助你一臂之力的事情。如果你要因为私事而影响到工作，那就损失太大了。还没当上董秘，就操这么多心了，这是为难你了。你这么用心，我应该给你个机会。这样，我呢给你一分钟，说服我。佳杰佳话是奥里斯创始以来接的第一个大案子，就是因为这个案子，让奥里斯在广告行业一跃成名，知名的广告公司。哎，你再讲的十一秒，继续啊，继续来，继续。哎，佳杰佳话也是因为这个案子，成为了佳话行业龙头老大。之后，国际大牌渐渐侵入，对于国货的冲击的确很大。但最近国货抬头的趋势渐渐明显，我就想借由这个趋势，把佳节花露水，让大家重新认识，重新喜欢。如果我们可以成功的话，这对于你和奥里斯在名声跟地位上面都是一个非常大的提升。我要说的就是这些，那个表的钱从我年终奖里扣吧。你年终有多少？赔得起吗？就表示我送你的。就是因为是你送的，所以没办法拿钱衡量啊。不过，佳杰佳话这个案子呢，虽然很难做，做起来了是个好机会。我会交代下去，让大家看一看。OK。好。没什么事，我先去忙了。小赖。嗯，这个表跟我一样，耐磨耐摔。是感情用事了，但难道你从来都不会被感情左右，永远都能做出正确的判断吗？算了，当我没问，回去工作吧。你今天给我买了什么？吃的呀，啊！哎，别忙了，别忙了，就冰岛。太好了，齐飞说要去煮泡面，我哪会煮什么泡面啊？我都快纠结死了。哦，这个呀，就交给你了，谢谢啊。今儿叫我来吃饭呢。做了不就有的吃了吗？还愣着干嘛？做饭去！你以为这进口泡面你白吃啊？走，走吧。做泡面最大的诀窍就是放几片番茄进去，那味道，嗯，马上就不一样了。你跟我说这干嘛呀？我又没打算要学煮面，被吃不简单了吧？也是啊。哼！你们俩要腻了，你能不能出门左转正式卧室，别在厨房里面碍着，去一边吃。干嘛呀？你没男朋友不让人家骑车呀？啊？你好，我跟你说啊，你赶紧谈个恋爱吧。
们再让下去你就变态。有你这么说话的，可以，咱别待会儿。说你问问。彩票中一免费保姆回来啊！行行行行行行啊！嗯。泡面上的造诣比你写东西强太多了。我的人生价值是取提大众，岂能服务于女艺人？说你胖，你还喘呢、啊。你好，你这面里是不是搁味精啊？那泡面调料包里面都有味精啊。不行，我吃不了这种工业调料的，我一吃我就想吐。那怎么办？咱这中午得剩菜吧？去拿。啊饭饭好了，你这么放味精啊？不是，那调料包里面都有味精。你不会摘出来吗？那你都吃成木耳，那怎么挑啊？那你让人家怎么吃？我我又不知道啊。好啦，嗯、绿色健康。这也太素了吧，一点肉都没有啊。你可以用心感受一下，尝尝，是不是有一股肉的味道？你们直接吃肉不就？嗯，有没有？有没有？这还行吧。我跟你说，这鸡腿菇为什么叫鸡腿菇啊？因为它像鸡腿呀、啊。来尝尝尝尝，这个吃的吗？我吃点啊，是不是挺好吃的？还不错，还不错。嗯嗯嗯，你好，你也赶紧别吃这面了，这破面里都是化学添加剂、防腐剂，特别不健康。吃点菜吧。我好不容易煮啊。吃都浪费了，那你就三碗全吃了啊！有好东西你不吃，你就吃泡面的命。别理他，咱吃。你看这牛油果，这牛油果根本就不能算是果，它是油，这都是肉。你尝尝可香了。嗯，是不是挺香的？还行，挺好。设计部，半个小时以后。我爸正在视频连线上等着您呢。嗯，好，那就把那个设计部的会移到十点半，其他日程照旧。啊，陆总，我爸看起来凶巴巴的，好像不太高兴。是不是 Steven 在北京又搞什么鬼了呀？你爸本来看起来是凶凶的
，去忙一把。费总，你找我？听说你接了佳杰佳化的案子啊？这么点预算，你准备怎么做？嗯？难道你要公司帮你贴钱进去吗？什么重振国货，你野心不小啊！我告诉你，别假公济私，借着公司的资源来壮大你自己的身世。费总，这件事情呢，的确是我考虑不周，你自己看着办吧，哈。找我。最近费董联系你？没有啊。你有联系费董？没有啊。仔细想想。绝对没有。出什么事了？佳佳怎么做？啊？喂，喂。突然之间给我下个结论，干嘛呀？要用公事来惩罚我，对你不够体贴，不够理解是吗？你想多了，我呢就是公事公办，而且我做任何的决定，都不需要等你同意吧？那我把单买了。创业组，把你们手上的工作交给创业三组去执行。好，从现在开始，创业组啊，跟我一起负责佳杰佳化的案子。还有半个小时开会，把资料整理一下，继续工作吧。刘娜，陆总，在我没回来之前，不要让任何人离开办公室。三分钟之内，从我们公司服务器发出的邮件，而兰杰现在正在从公司发出的任何邮件
，这个打开这个，再说按一下啊，好，谢谢。小秋，拜拜。不是小秋，你没有资格告诉我什么是人生的结局。我谢小秋什么都没有，但是我给了你王立川我所有的爱，在爱情面前我比你富有。遇见王立川，论事视频正在热播。Prove me wrong. 